求订阅。哎我操！这一分钱，小黑，小云帆，上班时间玩手机，人赃俱获，罚款五百。赵少爷，这红包你发的，你故意的？没错，我就是要看看你们是谁上班玩手机。这这，我这个月业绩已经完成了呀。你一个月就卖了一套，也叫超额完成？不可能呀，我卖了九套。赵少爷，你又偷我业绩是吧？明明是你没完成，你们有谁看见我偷了？啊？赵少爷，你别欺人太甚啊！少废话。这些文件整理不好，你就别下班了。算了，做吧，你斗不过他的，是让他老婆是农村经理。他就是个吃软饭的，早晚让他吃不了兜着走。来吧，宝贝儿。哎，你好坏呀、啊！我就是好坏呀、啊。<笑>等会儿。江一凡一会儿回来了，没事儿，他没这么晚回来。我给他安排了一堆工作，快来吧，宝贝儿，我等急了。<笑>你干什么？赵小然，你敢动我老婆？江一凡，你发什么疯？今天是家里停电，人家张少好心好意来帮我而已。对呀、啊，哥们儿。我好心帮你照顾你老婆，你不感谢，怎么还污蔑我们呢？你照顾到床上去，你照顾你妈呢？别再闹了，朱姐，你向着他说话啊？你打我，你当我傻子吧？你知不知道他是有老婆的人？行了，既然你已经看到了，那我也就没必要再藏着掖着了。人家张少确实是有老婆，但是人家可比你这个废物有钱多了。我们离婚吧！我辛辛苦苦挣钱养你，你拿着我的钱跟别人睡，你还到头来嫌我没钱。所以我说啊，你就是个垃圾，活该业绩被我偷，老婆也被我偷。哎，我要是你啊，我早就一头撞死了。张少爷，我跟你拼了！去啊！就你这个废物，还敢跟我动手！老子以后让你看着我，低头走路。好了，张少，别再跟他废话了。刚才呀，我们还没尽兴呢，赶快把这个废物扔出去，我们好继续呀、啊。好，堂堂封神榜执掌者，后代竟过得如此，看来我得出手助他翻身。嗯、我觉得还没死啊。太上老君，哪吒，这是不是白痴中二群啊？巨灵神发红包，管他真假，这红包不抢了被杀了。嗯，神力符，我去，这玩意儿从哪儿来的？得此符者可获得无尽神力。这这这这真是神仙群。赶紧把人处死掉，别被人看见。是，住手！放开他！我操！怎么有人？小子，赶紧滚！不然连你一起给埋了。兄弟，我干他！哎，什么情况？难道是神力符起作用了？我现在真有神力护体。我告诉你们，我是武林高手，你们这样的等闲之辈，三五个都拿不下我。就你这手劲吧，还武林高手呢？兄弟，我干死他！你们死定了。哎呀啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊小子，给我等着！嘿，这就跑了。嗯，这神力符果真有用呀。那如果真的是神仙，那我不捡到宝了？以后谁还敢惹我呀？哎，醒醒醒醒！肖总，张少阳老婆，醒醒！哎，这长得还挺好看。不是张少云那畜生走了什么狗屎运，找到这么有钱又好看的女人？哎、嗯嗯，江云帆，你给我妈打电话绑架我！不是
，小朵，你别污蔑人呀！你被蒙家文救出来的呀！他在狡辩，你要是救了我，不会把我往酒店里带。我看你就是偷摸不轨。不是，我真是好心当成驴肝肺了啊！小朵，你果然跟着张少云是一路货色。你什么意思？什么意思？你老公睡我老婆，还动手打我？所以你抓我是为了报复张少云？没错，你老公睡我老婆，我还不能睡他老婆了？那你是不是？郑少阳他睡我老婆，我偏就睡他老婆了。小云吧，你放开我！我告诉你，我和石小石集团总裁，你要动了你就完蛋了。行，那我就跟你闹个一宿网婆。肖总，别怪我没提醒你啊！你老公出轨，你被人绑架，跟你对手公司有关系吧？这事儿要是闹出去，你竞争对手公司怎么做，你应该知道吧？喂，我答应你了。什么？你想做什么都可以，但只有今天这么一次。我告诉你，要是今天做过了，你还敢把这件事提出来，你就不要怪我不惜一切代价跟你约死网婆。你这个我不敢。你放心，我保证就这一次。但要是以后你再来找我，那那那不关我事儿了。你满意了吧？又有吗？一线牵，千里姻缘一线牵，牵住就是你的有情人。我哥，你说话呢？你干什么呢？啊、哎，你说啥？这是什么？别！哎，小总。讨厌！刚才激情的时候叫人家小甜甜，现在叫我肖总、肖云帆，你好狠的心啊！肖,肖总，你你你这怎么了？肖肖肖总，你你你这要干嘛呀？你怎么就怂了呢？拿出你刚刚的气势呀！不是，肖总，你再这样，那我可就坚持不住了。又没让你出你身，等你呢，快来！这神仙的东西真是太厉害了，肖总，那就别怪我了。<笑>我这是怎么了？起这么早啊？肖云帆，你个王八蛋！不是肖总，昨晚第二次是你主动的。<笑>既然都这样，那这件事情就当过去了，以后你不许再提，不然我不会放过你的。呃结婚这么久了，居然还是第一次。难道说他跟张少阳并不是表面那样？哎，算了，不管了，先看看群里还有没有红包吧。这帮神仙怎么光聊天不发红包呀、啊？这以后我想要东西，不知道能不能私聊问他们要呀？哎，真言符。贴上后会主动说出实话，好东西啊！还真是打瞌睡来了个送枕头的。现在我有一帮神仙在手，我就不信我没法跟你斗。哟，对，毛贵还没死，想让我死，没那么容易。我今天就是来告诉你，你这个偷我业绩还睡我老婆，我让你不得好死！你给我胡说八道，信不信我立马开除你！上班时间吵什么呢？哎，肖总，就这个小员工居然公开诽谤我。他诽谤你什么了？我只是说他在这公司没什么突出贡献。肖总在这儿，你还在胡说八道？好了，马上就是你的升职会，你就要当经理的人，注意点，谢谢。哎，是。你过来。江云帆，不是说过了吗？不提这件事儿。我可没提啊！我看你跟张少阳结婚那么久，还是第一次。我想你俩关系也挺那么简单的。我的事用不着你管。我感觉你跟张少阳，你对他的态度不像是普通夫妻一样。那又怎么？你想不想摆个？你这么看着我干嘛？你就说你想不想摆脱他？他是家里给我安排的赘婿。我和他的确没有感情，和他结婚就是为了找款小姐。想要离婚的话，除非他犯了不可饶恕的错。等得住你这句话，我可以帮你
。你是说他出轨你老婆的事儿？不止如此啊，而且他还借着跟你的关系，不停的闯我们的业绩。我告诉你，他大部分业绩还是我做的呢。你是说他的工作能力都是假的？那、啊、那又怎么样？除非有证据。我需要证据。等一会儿的这个升级大会，你等着看就好。你就说，要是我帮你摆脱他了。你怎么报答？等你做到。一言为定。现在我们有请张经理上来讲解。今天啊，我能当上经理，主要啊要特别感谢肖总对我的栽培。当然了，也少不了各位同事的支持。如果没有你们啊，也没有我的今天。确实，你没投我们的业绩，哪能混到今天？赵云帆，你胡说什么呢？我胡说八道，在座的各位哪个没被你偷过业绩？那你要这么说呀、啊？大家不用害怕，肖总是不会骗的。张云帆，你诬陷上，我开除你。总裁在这儿都没说话，你个总经理有什么份儿？张云帆，指证需要证据，如果你没有证据，那我也帮不了你。听到了没有？你如果今天拿不出证据，就给我滚蛋！该滚的人是你，大家。这个人背着肖总出轨，放屁！你还敢破坏我们的感情？保安，保安，把这个胡说八道的人给我扔出去！等一下，你说我胡说八道什么？行，你敢发誓？你要是敢对着肖总发誓，我自己就给你滚蛋！好啊，不就发个誓吗？我今天啊，就让你死个明白。好，因为。我张少阳在发誓，我一直以来都是偷同事业来谋求升职。我说错了，我的意思是，我一直靠我老婆肖总来压迫同事。我张少阳，那你倒说说，你偷了大家多少业绩？赵一凡，你你上个月九套房，我花走八个，还有老王两个，老张两个，我这合着你十二套房一套都不是自己卖的。张少阳。我至少以为你有工作能力，没想到你连这个都骗我、哎。老婆，你听我解释，我只是只是因为我们结婚这么久，我连手都没牵过，我有点不爽而已啊。手都没牵，不啊，难怪你要出去寻花问柳。张云帆，你给我闭嘴！还不是因为你没本事，我才有机会的，能怪我吗？你作为有家室人，在外面搞三搞四，你还怪我了？我恨不得扒了你的皮！你给我，你你你听我解释，都是他，他害我的。别碰我，你给我滚出去！我错，你在听我计划，你别赶我走啊！张少阳，我告诉你，今天就跟你，立马给我搬出小家，以后别让我看到你，赶紧拖出去！老婆，我知错，你你你再给我个机会，老婆，我我我，你看，这就是人心，拖出去吧，走。出去，你哭了？为这种人不值得。谁说我说的？除非你真的喜欢他。苏雪，我哭是因为我觉得我命运比较苦，遇到这么一个人还被你给欺负了。你干嘛放开我？好了，不用，我报仇对你负责。对我负责？你现在也知道了，公司多事业绩，多事业绩，你也知道了。那正好，接下来我要去参加一个社联。我会带上你看看你的能力，如果你能力好的话，能回到公司，我会提拔你做经理。一言为定。我现在。嗯、不是说好八点吗？怎么还不来呀、啊？哎，回春丹，包治百病，延年益寿。好东西啊！爷，爷爷，爷爷，快快去找和珅爷！要是耽误了，我也你们失望。这老头病倒了，不是，刚到手的仙药又要交出去。算了，救人一命，身上气息发了。让开，我要救人。姑娘，怎么来这么快？你不是和珅爷。你给我爷爷吃了什么
，当然是救命的药。大胆，你知不知道我爷爷是谁？说了我弟，你能负责吗？不是，哎，你这个女人太不讲道理了吧！我好心救你，你却反过来咬我一口。你。<笑>我这可是太上老君的仙丹，好心当成驴肝肺了。静怡，你来了。时间差不多了，咱们继续。天朗，天朗，你没事吧？小静怡，你来了。刚才有一个不知道什么的家伙给我爷爷吃了一个丹药，您快看看怎么样？这，这不可能！那家伙人呢？我就知道他一定居心叵测。还说是什么回春丹，我这就派人拉他祭天。秦小姐，莫冲动，这颗丹药不但是秦老的病状全无，更是秦老延年益寿。神啊，神人啊！我没有什么不舒服，而且感到现在浑身上下非常的轻松自在呀、啊。哎，嗯，哎，谁给我吃的丹药？你们赶快走呀！我要当面好好的感谢他。没想到还这么年久呢。他不见了。他不在了，快给我查！一定要找到我的救命恩人呐！是，我这就吩咐下去。江云帆，这个寿宴的主人秦老拿下他在外省的那块地皮，这对我们开发项目很重要。你可千万不要打断。放心吧，啊，有我在，没问题。少吹牛了。咱们这次啊，可是有一个很大的进步过程。哟，这不是肖大美女总裁吗？就是她，陈氏集团的少主陈俊。怎么？明儿那女，那天我袭击你去她。她是他的手下黑子，看来那天晚上他真的要报了仇。没想到你的手段够伟大。你可别乱说，我可是遵纪守法的好闺女。你再这样说的话，我可是要告你诽谤的呀。看来他是不会承认的。萧静怡，我都知道，你不就想要秦老在外省的地皮吗？我告诉你啊，这块地皮我拿定，你呀就乖乖认输吧。那恐怕要让你失望。好呀，就怕有些人费尽心思，到最后什么都没有问题。黑狗，我们走，好戏就要开始。我们走吧。你先进去，不知道什么情况。道祖老君，能不能再给一张镇眼符？我有急用。就是你小子，这两天天天领红包又不发，还好意思来问我要？齐天大圣已领取你的红包。你个臭猴子，那是小友发给频道的。那不管，谁让你手慢了？小友，可还有？小子。你这个甜甜的、带气的玩意，挺好喝的，有趣有趣。大圣喜欢就好。放心，俺老孙不会白拿你的东西的。我这就给你发一个红包。火眼金睛一次修复，能看穿一切术真假。这是什么用？算了，走吧。黄大师，黄大师，这是家父珍藏多年的合成玉佛牌，麻烦您帮我长长眼。这是佛牌，雕刻精致，玉性温润，乃是清朝中大师的杰作，价值不菲。稍等，我给你开一张鉴宝证明。谢谢大师，谢谢黄大师。这干嘛呢？他呀是学过排名第一的鉴宝师黄大师，凡是经过他鉴定，除了鉴定证书的文物，都会增值三成以上。这不是大家都拿准备送给秦老礼物，让他去鉴定一下。听闻萧总专门为了秦老送宴，准备了一件宝，何不拿出来让我们长长眼？对，屁事！黄大师。这是我特意寻来的清朝宝庆老翡翠玉佩，这是我准备送给秦老礼物，你给我瞧瞧看。肖总，你紧张什么？该不会这玉佩是假的吧？别胡说八道，这可是我委托了好几位专业的人来出手，当时花了八百多。真真假假你出了口得问问黄大师。小家丫头，您这玉佩确实是假的。
。什么？这怎么可能？国华大师，您再看看。我给你看看，这个玉佩头雕的是红的藕瓣，宝形王是宝玉，他怎么敢红的藕瓣？萧敬礼，今天金老大叔，你竟敢拿一个假的赝品过来骗人！真是胆大包天的！不是陈正仁，照你这意思，你是带来弄这些玩意儿了？还真让你猜对了，今天就让你们见识见识。来人，这匹唐三彩马，还望黄大师黄同仁。这首批唐三彩，这可是唐三彩中精品啊，价值最起码值三千万，保存的这么完整，更喜。有价无市，陈总，你在哪能找到这种如此的精品？秦老肯定高兴的合不拢嘴了。老婆，你又在编排我什么了？秦老呀，你看你这珍宝库又多了一件珍藏啊！嗯，爷爷，妹妹就是救您的人。秦老，吴家献上千年狮王玉珠，祝秦老长命百岁。秦老，我李家献上和天玉佛牌一枚，刚经过皇上鉴定，祝秦老万寿无疆。停，你们也是一些有头有脸的人物，怎么遇到这点事儿是那么稳重呢？不着急，慢慢来。这位小兄弟。你也是过来祝寿礼的，你的礼物是哪一份啊？啊，秦老你好，我叫焦一凡。哦，这个玉牌是我的礼物，只不过我女朋友送的啊。啊、哦，秦老您好，我是香香香金莹，祝您万寿无疆。好，我决定了，收礼只收萧家丫头的礼，你们其他的礼物都拿回去吧。另外，省外那份土地开发权。也全部交给萧家。秦秦老只收了我的礼物，还把那块项目开发权给我，这这这是真的？我不是在做梦吧？当然是真的，你还以为你你幻听了？什么？秦老，这不可呀！刚刚黄大师已经看过了，他送的东西是假的，是赝品，您怎么能收他那个东西呢？对呀、啊，秦老，成功的送到这匹唐三彩马。可是精品中的精品，有价无市。对啊，秦老，我们的礼品也很金贵，你为什么要收了个赝品啊？对啊，你说选了个赝品，都给我住口！谢谢你的救命之恩，我送给你的礼物，还满意吧？哎、满意满意，来，您太客气了。<笑>什么？萧云凡是您的救命恩人？这怎么可能嘛？他就是一个小职员而已，有什么能力救人吗？这就不劳陈大少操心了啊！你花高价钱买这个糊涂，结果地皮没拿到，你还跑什么？江云凡，你他妈少得意！我告诉你，就算萧景怡拿到了地皮，他在秦老的宴会上敢送一个假货，那也是会被人耻笑的。陈俊林这话说的有道理，既然这火眼金睛能分辨真假，也不知道能不能鉴定文玩。急急如律令，你在干什么？哎、嗯，你你怎么了呀？没事没事没事，没事没事。家人呐。发什么神经？小三，你笑什么？我笑你说了半天，结果你自己送的是个赝品。你放屁！这嘛，刚刚黄大师已经鉴定过了，怎么可能是假的？小子，你今天在这儿给我把话说清楚，不然就算你是秦老的救命恩人，敢在这诋毁我的名声，我会让你身败名裂。黄大师说，我劝你啊，别太自信，这人啊。总有看走眼的时
。小子，你敢学我这马？你知道它值多少钱吗？是你攒三辈子工资还不起吗？几十块钱的东西，我可能赔不起吗？去你妈的屁！这东西我可是花三千万买，花多少钱那是你自己的事儿，不代表它能值多少钱。来来来，大家看看这是。这里面好有事儿啊！看到啊，傻逼玩意儿，这是假的，不可能，不可能，这一定是你写上去的，这怎么可能是假的？我刚才一直在那站着都没碰他，哪有时间写的？不对，黄大师，黄大师，你刚刚也看过，这东西是真的。黄大师，您再仔细看看，这外表的釉色确实是真的。但内壁却是假的，这造假人技术高超，让您都看错脸来。哎，没想到呀，我黄某一世的荣誉毁于今天。今天我宣布，我从此退出仙宝界。孙金莲，你还有什么想说？是假的又怎么样？我又跟你不一样，我只不过是被人骗了。你呢？你拿一个假货来骗进去，错。这个玉佩确实不是真，但不代表它是假。不是清朝的，那不就是假的吗？错。秦朗，您仔细看，这个玉佩确实做工稍微做错了，但确确实实有八百多块的石。臭小子，五种也分同期跟近期，这东西就算它是古人仿造的。就算是一个小古董，那也是一个仿品。我说我这人能不能听人话说？哎，啊，秦朗，您看这个玉佩虽然粗糙了点，但确确实实采用汉八刀的东西，这可就不是一般人能做的，它只能是帝王的用品。而结合时间点来看，如此简约的帝王用品，只能是明朝末帝吴真的玉佩。确实如此。听你这么一说，我觉得应该错不了。秦老，这小子，这小子虽然说是您的救命恩人，但他就是一个普通的打工仔，怎怎么可能呢？行了，别说了，这东西很难作假，这次错不了。陈俊林，愿赌服输，还不快滚！江云凡。萧敬仪，你们俩别得意，来日方长，我一定会成你三长的。江女霸，你可真不简单啊！不但能拿出救命的丹药，而且还懂得剑宝，你可真是人间的麒麟儿。哎呀，哎，秦老，您过奖了，我就是运气好撞上。<笑>难得了，年轻人还这么谦虚。肖家丫头，你跟男朋友，我一般啊，你千万要把握住机会。谢谢徐老提醒，静怡会记住的。怎么样，对我表现还满意吧？虽然看到陈静怡吃瘪，我很高兴。哎，但是我还是很好奇，你是如何懂得切场补冷的？谁知道？其实。透视，危险！你别闹！不开玩笑了啊，你走吧。糟了！他们来干什么？说干什么？啊！我想到他们会动手，没想到这么明目张胆。哎，你在这里躲好，别出去啊！哎，各位小友，小心遇到危险，给我救命的宝物！听说你给大圣爷好喝的饮品，我们也想要。我靠！我现在哪给你们找喝的去？小子，你敢得罪我们陈总，赶紧下车！今天老子要好好教训教训你。嗯，没事啊，你去吧。怎么啊？怕了？上次没没把你揍过瘾啊？上次是你运气，今天老子带了这么多人，就算你有三头六臂，也得给野趴着。我靠，还真有三头六臂！喂，你还有没有好吃的？给我吃点，我拿宝贝跟你换。小屁孩
，我现在哪来东西给你换呀、啊？想打电话找人，出去了，给我说。这这这，出去说。哎，哪吒兄弟，我现在被人打呢，你先帮我。哎哎，要不然我死了，没法给你吃好吃的，是不是？啊，那好吧，你不准骗我。要是我的魂天灵一次性版，你喊急急如律令，再丢出去就有一个小时束缚时间。急急如律令。这这这这这这这这这！小子，你用了什么药术？我。Ready, one, two, three. 哎，我真是好奇，你是怎么搞定他们的呀？这可是我的绝世机密啊！想知道？你个骗子！说好的好吃的呢？我要在群里跟别人说，把你踢出群。操！哎，快快快，你有没有零食？可乐、零食都给，快快快！哎，这就可以了。可以可以可以可以。可以可以呃、能不能先回避一下？有人送的东西还要回避？哎呀，我只想拦他，不想破坏你那有新闻这形象嘛，回避一下。真是。哎哪吒兄弟，对不住啊，这些零食请笑纳。这些香香脆脆的东西好好吃，你喜欢就好。下次记得再给我吃。吃这么多你就吃完了？刚刚体力消耗太大。你这哪消耗体力？不用跑两步。那接下来不就消耗？这群神仙真是太给力了，有了他们，我岂不是人间无敌？<笑>你在傻笑什么呀？哎，你不都睡会儿？我今天要去外地考察一下秦老给的那个项目，要不我陪你一起去？不用啊，今天宣总要来公司，你就以我代理人的身份接洽一下吧。是。都几点了？你还知道来啊？昨天睡太晚了。你不是都离婚了？为什么？又离婚关你什么事儿、啊？是跟我没关系，但是你迟到了就得管，把你去特工。不好意思，我今天没时间，肖总亲自嘱托我，要代理接待薛总。我看你是睡糊涂，就你一个小员工，肖总委托你来代理业务。你不进去问肖总？你还问我？肖总刚上飞机，我上哪问去？你现在立马去打扫卫生，不然你这个月的奖金都别想了。你不就是看上薛总这趟后续提成了吗？反正萧敬仪都说了，这点提成你要归你呗。还不赶紧去你那儿笑什么呢大家是不是好久没有发红包了、啊？小屁孩子就喜欢收红包。我都说了，我比你年纪大。别吵了，我发一个吧。让你打扫卫生又打脱了。我这不是拖着呢吗？该泡的没查过的。哎，钟西西，我是业务员，我不是接待。让你泡你就泡，哪那么废话？这合作要是没谈成，可都赖你了。嘿，妈的，耽误了钱。钟总监真是年轻有为啊！我想我们这次合作一定非常愉快。多谢薛总夸奖。你怎么在这儿？宝贝，你们认识？薛总，这就是我之前跟您说的，我那个废物前夫。哦，你不是跟我说他是业务员吗？怎么跑这儿来端茶倒水呢？所以说呀，像这种男人。信不用甩不着，不然我这青春美貌不就都毁了吗？你真有脸这么说？咱们为什么离婚？你不知道？不就是我给你戴绿帽子了吗？怎么，你不好意思说，我替你说呀？就你现在不要脸到这种地步，像你这样的废物，活该被你人甩。薛总是吧？我给你提醒，他能为了钱跟我离婚，自然也能为了更有钱的东西。跟我比，你有那实力吗？肖氏集团马上要给我签五个亿的大项目。
，五个亿，你就算端十辈子茶水，我看你也见不到。我以为是来送钱，没想到还是来交钱。这代表老子的实力，你能让别人给你五个亿吗？垃圾废物！钟总监，赶紧让他滚蛋，别再扎野。师傅，您别气，张一凡，你还不赶紧滚出去！这地里还待着个狗屁！不对呀、啊，薛总这个项目我看过，绝对不止五个亿。不行，毕竟是经理的公司，不能让他被坑。我得找神仙帮忙。道子大的，小仙不才，刚刚手速慢，想再求一个红包。又是你个不懂事的小子！小仙不知道哪儿得罪道子了。上次的饮品被那臭猴子抢了，现在居然舔着脸来求我。除非你也拿新奇的食物跟我交换。这这这公司哪儿来的吃的？小仙有一款特殊丹药，可放口中咀嚼，味道尤其甜美。有趣有趣，贫道炼丹万年，第一次吃到这种神奇美味的丹药，这个就送你了。隐身符贴在身上憋一口气，可在这段时间内隐去身影。急急如律令。薛总，您别着急，我准备好合同就回来。哎哎呀，小心有人！哪儿有人啊？这是第三个人，我就是他孙子。孙子乖，你也在这儿。不过没想到，居然能这么顺利。我就知道，肖氏集团除了肖静怡，都是一帮废物。你看那中心高清的样，还以为得了什么大便宜。那还不是因为薛总您手动高超吗？我的手动。不是早就体验过了吗？哎呀，薛总，我不是都跟你说了吗？万一待会有人进来了，看见了多不好。等咱们回去了，你想怎么玩怎么随你。臭婊子，真是恶心！你看，我就悄悄改了一下项目申报款，直接从三个亿预算变成了五个亿，让我白白赚了两个亿。钟欣欣那个小娘们儿还屁颠屁颠的。嘘，小点声，别被人听到了。今天有老子在，你们想签没门儿！我现在就发给静怡。谁？没有人呀、啊，你是不是听错了？不可能，我听力很好，这屋里绝对有别人。这屋才多大呀？人能藏哪儿？啊！毕竟我们刚才谈话很危险，如果让别人知道，我们就完了。张八蛋，你再不抬脚，我就完了。好了，你就别自己吓自己了，咱过来坐一会儿吧。我是没心情坐了，我站会儿吧。我憋不住了。江、啊、云凡，你从哪儿冒出来的？你们先别管我从哪儿冒出来的，我告诉你们，你们刚才的谈话已经被我都录下来了。你们俩居然想做假账，蒙骗小氏集团，我告诉你。我要说出去，你们死定了！哎，你站住！你想杀人灭口？不，不是。你要多少钱？才能把视频给我？哟，你刚不还是嘲笑我是个该被绿吗？我道歉。这样，我给你一百万，怎么样？你一百万，一百万就想买这利润两个亿的视频？个废物吗？一百万可是你十年都赚不了的钱，我怎么算清楚？要是你刚才羞辱人家，我能落到这种地步？嘿，真是露水夫妻啊！啊，这就吵起来了。三哥，你看这样，我给你两千万，这就百分之十了，不少吧？哼，两千万，要么一半，要么免谈，都给我，两亿我都不会要，老子就是耍着你们玩。一半，你别太得寸进尺了。因为就一个视频就能要挟我？嘿，你瞎说啥
，来，来试试啊，来看看。哎呀，哈哈哈，你看这手握，哎，来，我走。陈一凡，谁让你进？陈一凡，你什么时候进来的？周总监，这个人给你的成本根本就不止五个亿，他在骗我。周总监，我给你的报价单你是看我，谁不是五个亿，你们谁都清楚。嘿，我说谁谁的，你还嘴硬。周总监，我是骗了，我给你看。喂，周总监，你们的员工无故污蔑我，我对你们的诚意抱以怀疑。薛总监，您别生气，他就是个小员工，不懂事儿。我现在就让他给你道歉，你还不赶紧道歉？他在骗我们公司的钱，我是在维护肖氏集团的利益。就你个小员工，还保护肖氏集团的利益？我宣布你被开除了。我是肖总代理，你无权开除。你也不撒泡尿照照，还肖总的代理？视频我已经给肖总发了，他马上就会知道事情真相。你连肖总的联系方式都没有，还发给肖总，你再不来，我可叫保安了。你给肖总打个电话，他肯定知道事情真相。这个单子要成了，后期开发分成可不少。要联系了肖总，那就不能算是我的业绩了。这个单子马上就要签了，你还在这胡搅蛮缠，我倒要看看到底是谁要损坏公司的利益。钟总监，你连一个小员工都处理不了。我看我们接下来有没有合作的必要？是有薛林，给我闭嘴！江一凡，你才给我闭嘴！保安，保安，张伟反公司纪律，他给我丢出去！我说了，只要再等一会儿，肖总就会收到视频。江一凡，你就别再挣扎了，刚才已经给过你机会，是你自己不中用。朱姐，你们俩一会儿有你们后悔的。朱西西，你个白痴，我这是在救你啊！你救我，我谢谢你啊！要是没你的话，我这合同早都签好了。直接丢出去！给我住手！放开江一帆！肖总，这人破坏我们工作，还谎称是您的代理。他确实是我任命的代理，我只是走了匆忙，忘记下达通知了。这么重要的事给我忘了，我差点见不到你。我这不是来了吗？肖总，我不知道这事儿，但是他扰乱我们工作，是千真万确。没错，这小阻止我们签合同，虚心叵测呀。肖总，我需要一个解释。那我就给你们好好解释解释。你们要干什么？肖总，你这是什么意思？要不是蒋云丹及时发视频给我，不然我们公司就会造成不可挽回的损失。二位，我已经向法院提出了申请，将以金融诈骗的身份起诉二位。你们俩就等着收法院传票吧。肖总，再给我一次机会。我说过，我不会让你们俩后悔。蒋一凡。你们好歹夫妻一场，你就放过我吧！你背着我找门的事，有想过放过我吗？带走，肖总，这事我不知情，您原谅我吧。钟西西，你好歹是公司的总监，居然这么急功近利，还是想好怎么递交辞职。肖总，你就看在我刚毕业就跟着你，你饶了我吧。这么多年，钟西西没有功劳也有苦，要不罚他送一个月厕所。既然你都这么说了。他们快走，谢谢小子。讨厌，有人。这要是有第三个人，我认他当爹。嗯，这句话怎么耳熟呢？哎，你怎么回来了？外地项目临时延期，我就回来了。就刚下飞机就收到你给我发视频，所以我就赶紧过来。得亏你回来，要不然你就见不着我。怎么不找我呀？那你想让我怎么回晚上吃我亲。这么着急？我的意思是我做晚饭给你吃，想什么？啊、哦，哎呀，好吧，我有事儿，我先去忙了。嘿，哎呀，坏了，手机坏，联系不上神仙了呀。哎，我微信群呢？我这两天不会在做梦吧？你这么早就来了，我还没买菜呢。怎么是你？怎么不欢迎我们？你来干嘛？今天要不是你，我就被开除了，所以我来感谢你。又没什么深仇大恨。你就这样让我站外面？真的
没想到肖总还挺器重的。一般般吧。嘿，你干嘛？你还挺君子的。我只是比较专一。是吗？嘿，你干嘛？你说呢？终于问你。君爷。哎，不是你听我下来，你是他摔倒后扶他一下而已啊，扶他都扶到身上去了啊！你骗谁呢？他他他他故意他忽然那样的呀。所以呢，你就配合。哦，我就说那天你为什么要替他决心，原来你们俩早就有一腿了。是你想象力太丰富了，你哎，你听我解释。对了，收拾东西总给我滚蛋。哎，我，钟欣欣，你故意的。你可别诬赖旁人，我哪知道你跟肖总你那种关系？哎呀，这简直是我见过史上最短的总裁待遇！我当初就不该帮你求情。你以为你攀上肖总就能衣食无忧了？山鸡怎么配得上凤？看什么看？还不快滚！静怡，你听我解释。听你解释什么？你当我眼睛瞎呀？不会。哎，别跟着我。为什么非得那个废物走？你不觉得这小子真的很诡异吗？那然后呢？然后，肖氏集团总裁在外省勘察项目，不慎失足坠楼，这个新闻标题怎么样？我操！谁？江云凡！废物，把他给我弄死！快！静怡，你接下电话呀！哎，这……哎，你怎么退群了？我还想找你要好吃的呢。我靠，现在哪来的吃的？哎哎，找到！小子，你还挺能跑的嘛啊！哎，妈的！傻了子，哎，大哥，我现在被人追杀呀！你怎么总被人打呀？我哪知道你能不能救救我？那个混天绫，混天绫、啊！我这烟洗了。靠，你身上还洗衣服？那还有什么救救我？我都快死了，你这就是我死了，你就什么吃不到了呀？我靠！拿个破玩具就想吓唬我们啊？这怎么用呀？这大哥，你这个上一次，别怕，咱们又不是打不过他。上！哎哎哎哎哎！别打了！这火箭枪还自动挡啊！别别打了！别打了！出来！出来！出来！出来！说，你们到底想做什么？我我只知道，陈总。呃，制造意外假象，要吞噬肖氏集团。你们干这些事，也真是死于。我们只是打工了，老板说什么就什么。哎，能量大哥，能不能把我送到外省来？你真以为我是万能的？你不是有风火轮吗？你进来游泳呗。那不行，除非你给我好吃的。嘿，有吃的吗？有有有有有有，火腿肠、面包。哎哎，这方方便面。滚滚滚滚滚滚滚滚！能量兄弟，这些好吃吗？静怡，我来救你了。肖总
，我是这里负责项目的经理，您叫我小陈就好了。您好，我想问一下，前几天这个项目为什么一时消息？啊，是我们这个地方项目施工出了一些问题，您过去看看就知道了。你带我来这儿看干什么？其实也没有什么重要的事，就是需要肖总，你把这份合同签一下。你让我把这个开发权转让给陈氏集团？对，路已经让给你了，希望肖总可以配合一下。做梦！这块地是我们肖氏集团进军全国市场最重要的版图，我怎么可能转让给陈氏集团？既然肖总这样，那就怪不得。你要干什么？当然是让你把这份合同签。我堂哥说了，只要让你能签了这份合同，就让我当陈氏集团的总管。你是陈俊霖的弟弟，万不手段要被打。我可没我堂哥那么厉害，不过论手段，我可比我堂哥残忍多了。你要干嘛？放开！放开！你要多少钱我都给你。家人，家人，放我堂哥吗？啊！肖总，啊，堂哥，废物，连个女人都搞不定是吧？陈经理，你想干什么？我告诉你，这是违法的。违法？我什么时候违法了？啊、我已经给大金集团安排了，合同正式生效。你现在让我强制变更合同，这就是违法。不好意思啊，肖总，我给的那个账户呀，输错了一位，钱没有交到大姐家，而且要等钱退回，怎么着也得明天了。公司的账户上实在没有一笔钱，让你再给一次。这么兮兮，我平常待你不薄，你怎么能背叛我？我为公司做了那么多，到头来居然不如一个臭打工的，你还有脸说待我不薄？是你设计些爱教育的班吧？我还不够了解你呢，在你身边这么多年，你就是缺乏安全感。所以只要让你稍稍产生一点误解，你肯定会赶走一臭。可是他跟这件事情没有关系，你为什么要针对他？萧静怡，平时看你挺精明，怎么这个时候这么傻呀？难道你没有发现吗？那个小子有多诡异？看到吗？傻逼玩意儿，这是假的。这这，哦，小子，你用了什么药术？那又怎么样？再怎么样，他也是无辜的呀。我管他无辜无辜啊，反正他马上就要死了，已经到地下了，下一个就是你。陈经理，你居然为了一己私欲杀人，你会遭报应的。报、哦、应？这种东西我早就不信了。小姐，你，都是你，先赞一下你自己。你想杀我？我可没有说，你别胡说，是你肖总因视察工作，不是罪，放你，这跟我有什么关系？你还愣着干什么？送肖总一程！你们谁都别想碰他！江云帆，臭小子，你居然还活着！你个废物，居然还想找死！好呀。那就看看谁先死。上！哎哎哎哎，陈军不讲武德，哎哎，不能让他还活着。江云帆，想跑？萧静怡，这种情况还有新人在你身边，看来你真的很喜欢。你放心，一会儿啊，我会让你在黄泉路上陪他的。怎么样？来，那我们赶紧，让他把合同签了，然后把他丢出去。哎。哎，我去！我我这算是眉开二度呀！你说我说这帮人怎么总喜欢一帮一帮追呢？别碰！志毅，小子，我给你拉回来了哈！谢谢大家兄弟，不过我又遇到危险了，能不能再给点法？你以为我是 ATM 啊？啥事都要问我？值班去了。嘿，我说这小孩还知道 ATM。小孩儿，老孙可以帮你。大少爷，有您老这句话，我就放心了。还好我早有准备。我
臭小子，你再不出来，我现在就杀了你的女人！我在这儿。小子，你还挺有种啊！陈经理，这是我最后一次给你机会，你要放手，要你让我打一顿，死到临头了还敢说这种大话！夏云凤，就让你们见识见识大圣！我靠！呸呸呸！什么东西又油又辣，难吃死了！大圣，这个东西你得慢慢品。哎我，夏云凤。还指望这个废物来救你是吧？你如果把合同签了，我还可以考虑不杀。做梦！耍，真耍！行，既然这样，我们就一起上路吧。等你死了，我拿你尸体补个手印就行。对呀，一会儿带到顶楼，你也放心，我们呀。会做的像自杀一样。放掉！放掉！放掉！放掉！别放！这东西虽然第一口不好吃，可是回味无穷，有趣有趣，杀你了！这是俺老孙的定身咒，为这外面吹一口气试试你很牛逼是吧？啊！你不是能打吗？啊！你这样打呀！救命啊！救命啊！救命！陈俊林，给我住手！云凤，臭小子，你是怎么跑出来的？我说了，我要你生不如死。上，军大老师，那可不一定啊。别怕，周西西，没想到我放你一马，你去恩将仇报。那我不是没想到你这么优秀吗？那个萧静怡有什么好的？她哪点能比得过我？最重要的是，我可比她会的。周继西，你个臭不要脸的！你非叫于凡是这种人吗？我好像还真是这种人。确实，你确实比萧静怡有味道。在公司，我就想跟你。那可不，那你现在还管他干什么？有我陪你，你就够了。江云凡，你个贱货，你个渣男，没想到你这种人。萧静怡，你看看，连你最信的男人都能随随便便被人抢走，你还有什么？但是，我这个人从小就人欺人被害，所以最接受不了欺骗，尤其是你这种人。滚！滚！真的很深情哎。真他妈的让人恶心呀！陈经理，你死到临头了，还在最后挣扎呀？哎，怎么样？反正是一阵子，不是我弄死你们，就是你们俩弄死我。我靠！陈经理，你为了一己私欲，居然可以混成这个样子！我可是陈家的私生子。我要是不这样，我要是不结合，我能成为现在这个地位啊？我要是不努力，一步一步、一步一步的往上爬，我就会被陈家遗弃。你说，你说，你说我该怎么办？求求各位，我的妻子没人挟持，如果有人可以帮我救我妻子，我在群里发大餐。你小子他妈笑什么？小子，你别拿自己的经历带入别人的思想，我告诉你，你起码衣食无忧，吃不起饭的人多了去了，他怎么不伤人呢？那臭婊子，你凭什么教育我？我就看不懂你这种无病呻吟的败类！我
去告你们。你要是再敢犯下，我保证你的死无法。小子，这他妈是我做的太菜。我给你机会，你非较真儿了，我怎么弄？这怎么可能嘛？这这，我怎么动不了了？我，玉芬，没事吧？你先待一边，交给我吧。什么？你到底对我做了什么？嗯嗯，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。从小到大，他这是怎么了？哎，怪事做多了，遭报应。这这也太突然了吧！哎，对不起啊，我以后再也不会离开你了。小人们，快给我起来吧！太阳了吧！这是你的报应，然后得慢慢挠起。我、哦，小人们，小人们，各位上仙，答应我们的大赞，就慢慢享用。来吧，宝贝儿。这这些奇奇怪怪东西到底从哪来的？嗯、看着我。魔术，魔术，我这都魔术，我没跟你说过我是魔术高手吗？你这骗谁呢？这这这是魔法，差不多。别拿外物的玩意跟我们神话大仙的法术比较。你不信，我秀给你看啊！你看啊，道祖，你们的存在要被发现，有没有把人记忆删除的符咒？当然有啊。这是从哪出来的？这个就是我神奇力量的源头，你要不要试试？怎么试？你先把刀放下。嗯、急急如律令。嗯，云芬，我们刚才干嘛呀？我们刚才闹着玩呀、啊，你忘了啊？是吗？我我怎么来你家了？你答应过我的，你忘了？没忘。那你什么时候给我做饭？那得消耗完了，吃着才香呢，是不是？喂吧。啊，好，现在啊，好，我知道。我爸让我回去一趟。那我跟你一块回去。还是算了吧。我是你的员工，跟你久了就很活理。还是说你有什么不想告人的秘密？没有，那走，花钱。爸，这个混账东西，你昨天都干些什么？我让你跟左手去相亲，你居然派人去打了他。爸，昨天明明是可天要遇见我不愿意而已，你怎么还怪我呀？你本来就是我用来能做家的原因呢，你有什么权利愿意不愿意？你身为一个父亲，不保护女儿，还把女儿往虎口里推，有什么当父亲的吗？你是个什么东西？我在教育我女儿，什么事都轮到你插嘴。崔叔叔，您可能不知道，昨天就是这个臭小子把你女儿拐走的。哦，原来就是你这个臭小子，难道你就为了这个来路不明的野小子，毁了我们崔家的产业吗？昨天就是王八蛋花花公子，嫁给他还不是嫁给林奇爱呢？烦了烦了，你居然敢这么跟我说话！你眼里到底还有没有我这个父亲？一个把女儿往外推的人，就没有资格得到女儿的尊重。这臭小子，居然敢跟我这么说话！崔叔叔，今天要是不好好教训这个臭小子，今年以后是不会跟着。昨天，你是还没挨够打呢，还敢来？你算什么货色？也配跟我动手？切！你继续说，你一会儿被穷了就行了。穷哪？告诉我，我认你很准
，我今天就让你知道我的厉害。不劳左手动身，这个臭棋子居然得罪我崔家。林谦，想让他知道，动崔家人的后腿。来人，住手！这是我子越的，跟他没有关系。他得罪了我，又把你带走，大家都是亲眼所见，怎么可能跟他没关系？你真的要看这个野小子吗？今天。我居然死在这儿，你们也不能动他。你是疯了吧你？你又是不是他不是个野小子？他不是什么东西，因为他,他是我男人。你这个贱货！我就知道你们没那么简单。昨天，你这种人也好意思说别人不干净？今天，非要弄死这个臭小子不可。你今天要是动他，我就死在你面前，断了你八姐左瞎的念头。你居然为了一个不知道哪儿出来的野小子跟我作对！至少我知道他的人品比这个昨天不知道好多少倍。东西，人品两个屁用！没有左家的帮忙，我们崔家就要完了。崔叔叔，你要是下不了手的话，可以交给我处理。好，哼，这三位是我精心培养的跆拳道高手。保证能把你这小子打得这辈子都下不了地。小子，我最后给你一次机会，你现在要是跪下来跟磕头认错，并且保证以后不会再跟崔静姐有任何瓜葛，我可以放你。你要不你还是走吧，万一他们真的把你打死怎么办？我答应过崔静姐，会一直陪着她，想让我走。你，小子，你真找死，给我死里打！哎，等一下啊，等一下，现在后悔晚了，我抢个红包啊，先生。少生死没福，好东西，死到临头还敢耍我，上！啊、你们，啊、不是你变态，打我屁股干嘛？你不管，上呀！你瞎眼，你打我干啥？打他！哇！哎呀，疼死我了！你们三个废物，过来扶我呀！哎呀，好，好，好，好！哦，那白痴呀，快扶我呀！好了，土生啊，我的胳膊！哎呀，送我去医院呀！哎呀！左少，就这么走了，慢走不送啊！臭小子，这事没完，我不会放过你的，走！哎呀，帅死我了！你们会不会走路呀？对不？真的惨啊！臭小子，你得罪了左少，他会对付我们崔家的。爸，昨天的伤都是他自己人弄的，跟江云帆有什么关系啊？你看你带回来个什么东西？崔静怡，我现在命令你交出崔家掌印，从今往后我管住崔家。如果我说我能帮助崔家，他是不是就不用交出掌印？他算什么东西啊？你算个什么东西？我们崔家这么大的产业，其实你应该打工能帮上忙的。我说我他妈自由我呢。好，你倒是说说怎么帮？啊？现在，你要不要过几天？其实崔家最大的问题就是股权太散漏了。我准备明天召开股东大会，把散漏的股权给召回来，这样我们只要一家独业就。是啊，要是能收回股权，让我们重新在董事会取得绝对权利，这也是有可能的。只要拿回股东会的话语权。我们就不用受左家小利。好，那我就给你半年时间。半年之后，我可拿不成目标，我照样给你送给左家。你为什么个女人，脑子就是好使、啊？哎呀，谁是你的女儿了？都这样了，还不信？别说了，小心别人听见。对了。我之前看过你的工作经历，我觉得你的能力要比公司那几个老废物都要强。干脆你我就留在公司做私人助理，帮我打理公司业务。那这个打理，那包括包括私人起居？哎呀，三句话没个整齐。
。喂，什么？我妈病危了。左少放心，那小子不是孝顺，那我就让他妈死在他面前。你给我好好盯着他。我要让他知道得罪我的下场是什么。放心，放心，走。陆、啊、军，陆军，我妈怎么样了？啊，江先生，我就跟你直说了，你现在进去还能见你母亲最后一眼。陆军，哎呀，救救救救我妈啊！救救我妈！早跟你说了，让你妈动手术，拿不出来钱嘛。我有钱，我现在有钱，一百万，一百万够不够？别说一百万了，就是一千万，你也救不了你。张经理，是你故意不想让我妈活，那又怎么样啊？啊，整个医院都是左少的，你得罪了天，神仙都救不了你妈。何医生，求求救救我妈啊！何少爷，这个工作你要还想干的话，就别多走。现在也只有神仙能救你。神仙，对对，我神仙。我谁？刘主任，病人就差一口气了，你有责任给病人一个解脱呀。我明白该怎么做。各位神仙，我母亲生命垂危，求求你们救救我母亲。孝心可嘉，可是人各有命。你说的话可真无情啊！哎，念在念在孝心，我就送你个小礼物吧。仙桃，拔管。可是他还有心跳呀！张经理说拔就拔，已经没救了，何必浪费时间？可是，可是什么可是？没用东西，滚！哎，你干嘛？你干嘛？我妈还有心跳，有什么八卦？你妈没救了，我八卦是为了她白头痛苦。你这话怎么说的呀？这都是为了你妈好呀！你放屁！我妈还没死，你这是谋杀！你少胡说八道，滚蛋！江先生，要不你还是看你母亲最后一眼吧。没事，我能救我妈。江先生，你母亲已经没有意识了，她怎么可能吃得下这种东西？没事，只要塞进嘴里就行。想办法拖拖时间，让他妈彻底断气。先别动，你把这个免责书签了，等到时候你妈没了，可别赖在我们头上。行，那会儿就我吧，你给他道歉。跟你说了，你妈已经没救了。你妈要是活了，别说道歉，给你跪下磕头都行。行，那我就等着。刘主任，何必这样呢？何医生，你只是实习医生，想转正就闭嘴。何医生，别说了，看他一会儿怎么跟我妈下跪了。啊啊！妈，妈，看看吧，我说什么？心血管闭塞，怎么可能还有救啊？小子，这协议可是你亲手签的，别赖我们呢啊！哦呦，真可怜呀！你说你昨天要是不逞个英雄，你妈不就没事了吗？啊妈，云帆，这这是在哪里呀、啊？妈，你刚才是吓死我了。没事儿，没事儿，妈妈没事儿。妈，你现在感觉怎么样？刘主任，你刚才给我打的是什么药呀？我怎么一下子就没意识了？说，怎么回事？你还说你不知道？我打的只是促进心律的利多卡因呢，你妈没听到，跟我有什么关系啊？刘主任，我记得你今天是不是多领了一支利多卡因？这利多卡因虽然是治疗心脏的药物，但是过量使用确实会引发心脏堵塞
，你就是个实习医生，没错的份。医生，你想说什么就说，我来保护你。侯若云，行转正的话就别胡说，滚蛋！刘主任，听说出现了医学奇迹，在哪儿？陆院长，就是这位女士，刚刚心血管都已经闭塞半个小时了。既然奇迹般没事哦，这还真是个医学奇迹。通知媒体，记录一下。这要是媒体一报道，我们医院的知名度还有病患不就立即上涨了吗？简直是天赐良机啊！等一下，你就是院长是吧？刚才我妈还有心跳，刘主任就想拔管，是在我的极力阻止下才有机会恢复奇迹的。有这种事儿吗？院院长，你。你千万别听这小子胡说八道！我胡说，刚刚我们签了免责协议，而且根据何医生的话，你今天给我妈多注射了一支多利卡因，是不是真的？混账！我们医院怎么出现了你这种草菅人命的东西？去，把保安给我救回来！院长，院长。都是张经理指手指掌的，你放屁！自己干的坏事还赖我呀！院长，您去查我账，就是刚刚他给我转了一千万，我这才鬼迷心窍的。现在人证物证俱在，你还有什么好说的？蒋先生，这件事情我来处理，就是麻烦你，媒体来了之后，你要替我们医院多多美言几句。毕竟像这样的医学奇迹，难得一见。这些都好说，只是啊，你放心，你母亲的治疗费我们医院全免，你对这两个人的指控，我们医院也全权负责，一定让他们受到法律的制裁。小友，我帮你这么大一个忙。你是不是也得给我点什么表示感谢啊？还好没事，不用担心，骚骚给点频道没见过的就行。他们应该没吃过热带水果吧？频道种植果树万年。进不想还有这般神奇的果子，那我先买一就好。小友听说你给之前大院吃了神奇的果子，能否给我也喷一个呢？九天沙屯大将，什么玩意儿？听都没听过。哎，何医生下班了。是啊，你这是要回去了吗？啊、哦，我妈在中农监护室待几天，我这也看不了，只能先回去了。这个点儿挺难打车的，要不我带你一段吧？哎呀，那都不好意思。今天我们医院靠你那个特殊药物得到了这么大的名声，我肯定也得代表医院对你表示感谢，不是？哎，那都小事儿，我只要看见刘主任不爽。哎呀，你就别客气了，上车吧。哎呀，那我就不客气了。江先生吃饭了吗？没吃的话，我请你吃个饭，怎么样？那那也行，我刚有点饿了。行，那就去我家，我亲自下厨。嗯，有什么问题吗？啊，行。如果能从他那里要来那个起死回生的药方，那么什么医学大奖、高额诊金，我不是要多少有多少了。嚯、哦，怎么了？哦，没什么，只是没想到何医生在医院跟在家反差这么大。哎，我毕竟也是个女人，总是要打扮一下的嘛。是。先生，尝尝我的手艺。<笑>哎，这你这这见外了，太客气了。你叫我江云凡就行。那云凡，我一直想知道你今天在医院用的是什么药啊？居然能够救人起死回生，真的是太神奇了。嗯，哎，那那那是我家祖传的秘药，这这这不外露。
。哇、哦，那还真是神奇哦。不行，这样问他肯定不会说，得上点猛料。何医生，你这是干嘛？这就是你见外了吧？以后叫我若云就好了。今天你让我见证了如此精湛的医术，应该敬你一杯。啊、那何、啊、若云，那那那我就不客气了。哎。这第二杯呢，就当庆祝你母亲康复。黑生，我这人酒量不咋好，这再喝一杯就倒了。我今天家里难得来客人，你就当陪陪我嘛。行。哎，我操！我靠，真的就倒了？江玉凡，嗯，江玉凡，嗯，你那个药的秘方能告诉我吗？哎呀，我那药神仙给的，不行，不能放弃这个扬名立万的机会。何医生，你这是干嘛呀？别说话，慢慢享受就是。喂，哦，我我我我刚刚刚从医院回来，正正正准备回家呢。好，何医生，那个你的好意我领，但但我是找对象的人啊，告辞。哎，这个秘方我一定会告到手。哎，头还是有点晕，不过还好，差点做出对不起景怡的事儿。小子，你他妈把我害得可惨了。说吧，想留胳膊还是腿？不是，就你那仨高手没来。你他妈傻逼呀、啊！今天他妈周末，哦，你还有点人情，知道给人家放假呢。不是，提前跟你说好，你那些伤跟我没关系，那是你自己人。他，要他妈不是因为你，他妈崔静怡早就是我的女人了。今天我他妈一定要废了你！哎，我操！飞机哪儿呢？哪儿呢？哎，我他妈傻逼啊！这哪有飞机啊？别跑！哎，地形符，喊出“急急如律令，可在地下自由行动”一次，天无绝人之路呀！小一凡，你在哪儿呢？我看到你了，别躲了。急急如律！妈的，算你小子命大！喂，崔氏集团的股份收购的怎么样了？很好，明天跟我去崔氏集团。崔静怡，你迟早都是我的。哎，呀，这地形符让我走下水道，还有十三个小时的走。小友，怎么不理我呢？我愿意用宝物跟你交换美食。不是这货到底是个什么神仙？查查，天蓬元帅手下大将。天蓬元帅，主播去。我靠！你家主子成猪了，你能有什么宝？多谢小友，不过我现在还在值班，晚些再给你发宝。嘿，我操！这比猪八戒脸皮还厚。走走走，来。
你到的挺早呀。呀，别闹！董事会惹麻子大。这叫一日不见，如隔三秋。听着。哎呀，别闹！听话，晚上回家再说。等的就是这句话。<笑>昨天？女娃，你们好像很不欢迎我呀。<笑>今天是我们崔氏集团的股东大会，你来干什么？我当然是以股东的身份来参加呀。你什么时候有崔氏集团的股份？崔总，昨总我们把所有项目都尽数收购，现在总持有股份是百分之四十，与您相同。奴才，别这么，怎么可能？这就是我们总氏集团的实力。怎么？我现在有资格站在这里？昨天，你顶多也就跟崔总股份持平，有什么可得意？哪来的废物？这里是股东大会，闲杂人的给我滚出去！江云川是我的私人秘书，今天的会议我来安排他，让他听清。行，既然崔总都这么说了，没关系，开始。吧。我宣布，股东大会现在正式开始，各位股东有什么提案需要讨论？我觉得崔氏集团现在止步不前，最主要的原因就是有权在散，所以我才把所有散股都聚集在一起。还有一个原因就是，董事会缺乏一个主心骨。这不是你的想法，难道公司没见？昨天的商业头脑并不差，我能想到他未必想到，先看看他怎么说。那左总需要发起什么投票？我要把崔庆平赶出董事会。昨天，原来这就是你的目的。是，我这也是为崔氏集团未来考虑。崔总，你可不要诬赖我。昨天，你这么做分明就是公报私仇。你的秘书有什么资格插嘴？我申请把他赶出去。什么东西，敢在这儿发了？我也同意，吵得我耳膜疼。我你，崔总，这也是各位股东们的意思，你不会要逃避他吗？这样。那么我们现在继续进行左总的提案。各位，我的意思很简单。崔静怡当上总裁之后，大家也看到了崔氏集团的发展，他根本就不配坐在这个位置上。哪位先生在线？我这儿有个投票，谁能帮我控制投票？哟，这个我在行啊。苏妲己。对，苏妲己可以控制人心，还好我有准备。小子啊，老年是狐狸，吃肉的。人间现在这么开放的吗？下次一定再来转转。<笑>魅惑符，果然跟我想的一样，贴在身上就能散发勾人魅力。一小子。那么，将崔总逐出董事会的提案，现在开始投票，同意的请举手。你这个蠢货，又闯进来干嘛？我难道不能进来吗？可以可以，请坐请坐。你疯了，做什么做？赶紧滚！不出去也没事。是，你们两个吃错药了，把你赶出去。左总，你要我出去吗？不是，啊，你说的不是废话吗？啊！<笑>那就待着吧，啊！这是什么可能各位董事都比较仁义。那么我们继续开始进行投票。我觉得这个提案要不作废吧？大家觉得？我同意。嗯，我同意。左总，我也同意。崔<笑>总提案，吸引力。
，将左天开除入智慧。大家觉得？是你有什么资格代表村？多祖，你同意？<笑>可以，可以。同意将左总踢出董事会的，请举手。各位还不举手？我宣布，提案生效。左总从今日起将不再参与董事会的任何决策。是，你们都疯了是不是？拿我的钱干这种事情？哦。我就说各位股东，怎么忽然目标这么一致，要踢走崔总？原来只收了左总的好处。你们好歹是父亲时代跟他一起打拼出来的人，怎么会为了这么一点钱就背叛我父亲呢？崔总，左总给的实在是太多了。崔总，家家都有本难念的经。再说现在你不是也没被踢出去吗？现在左天被踢出董事会，崔总将以百分之四十的股份占据绝对优势，以后这些投票大会也任何。坐坐吧。听到了，滚出去！怎么样，高兴了吧？他们是跟我父亲一起打拼的人，我是真没想到，他们连一点救星都没有。没办法，人都有贪念。我还有事要处理，你在这等我一下。我给你。臭小子！哟，左总还没走。你白白花了那么多钱，收那么多股份，我从来还没有进去。惨了！干嘛？这崔氏啊？不知道为什么，我很生气，但是一见到你，我怎么也气不起。我从来没有想过，我会对一个男人这么着迷。坏，一定是魅惑服威力太大，把昨天的色心给勾起来了。苏妲己呀，苏妲己，不愧是亡国祸水。干嘛？兄弟，你们在干什么呀？刚刚到底怎么回事？我靠！没想到左总，你还好这口。不是，不是这样，不是什么不是啊！刚刚大家都看见了，你强人所难，难上加难。臭小子，你给我讲价！我可不敢，毕竟让左总这么成毛，太不堪。好了、啊，没事，你都下去。说吧，怎么回事？可能我魅力太大了，要不然就那个左天气神经了。你靠我这么近干嘛？我就是觉得你这个人有点奇怪，哪儿奇怪？就是怎么说呢，感觉你有点特殊。当然特殊了，我可是连男人都能吸。你得把我看好，小心我被怪跑了。你敢？我当然不敢，所以今晚你得把我看好。老子得就知道不是。谁让我帮你赶走了昨天？你怎么帮我赶？也是，总不能说是靠神仙帮忙吧？反正不管，这么好的事儿，我得庆祝一下。但是他手里还是有股份，还是要想办法领养。你放心，有我在，他掀不起什么。我觉得你上千个神，每人一口唾沫，淹死昨天，更别说他们还可以神通。臭小子，敢让我当面出丑，我一定会让你后悔的。你就是昨天左总吗？你谁呀、啊？我想跟你聊一下关于江一凡的事儿。有点意思。在家待的好好的，为什么非要出来啊？那不是怕你爸在家，而且酒店不是狗钱去了？就你不爱点菜？那可，我今天经历这么次的事，要不找个更近的事掩盖一下，已经引会散不去。<笑>不过我今天想起昨天那个样子，我就觉得有点好笑。恐怕他以后再也不敢来崔氏集团。那我还是靠我主来才行。怎么，你还觉得可惜了呀？你吃醋了？神经病！你好，客房服务，先生，这是您的红酒。我没点红酒。是这样的，先生，我们酒店大酬宾，这边是送给您的。哦，那没得很。谢谢。慢用
，这酒店还送红酒呢。反正刚好可以搞搞情调。呀，这红酒可不便宜。反正我喝的都一样。哎，静怡。嗯，不愧是何医生，给的药就是。反正我说的做到了，咱们各取所需。嗯，谢谢老板。别挣扎了，黑生，你这是干嘛呀？我又不跟你拐弯抹角，把那个起死回生的药方交给我。我以为你跟别的医生不一样，没想到你还是这么贪图名利的。这人为财死，鸟为食亡。等我有了这个秘方，不但能功成名就，还能救治病人，这不是好事吗？不是这秘方，我真的我也不知道，你问我没用呀。就知道你不会轻易交代，看看这个吧。你。你把静怡藏哪去了？别说我，跟我可没关系。我跟左总也只是各取所需。昨天，你知不知道昨天我们都要做什么？他做出什么关我什么事儿？我只要你交出秘方，我就告诉你，崔静怡在。不是，我真不知道秘方，那秘方是神仙给我的呀！说八道，哪来的神仙？看来你是真的不在意崔静怡死活。不是我骗你干嘛？真有神仙？当我三岁小孩呢，江云帆。我以为你是个聪明人，没想到你也是个傻子。那这样，直接记在我手机里啊！你看我手机去。够了，江云帆。不是，我告诉你了，你自己不信呀、啊。江云帆，你还记不记得那天在我们家，我们本来有机会双宿双飞的？你告诉我秘方，我依旧可以陪。不可能，我脑子里只有我对象，赶紧告诉我太太了。你敬酒不吃吃罚酒，我就让你看看你心爱的女人是怎么被毁掉的。哎，你又想耍什么花样？不是，我突然想明白了，我感觉你说的有道理。突然就想明白了，你一定是在打别的主意吧？胡说呢！你看这个崔静怡傻身啊，只有左天配得上他，那到时候肯定把我踹了呀。所以，所以我跟你好呀，我有药，你有行医资格，咱俩一块卖药赚大钱。所以你是肯把秘方交出来？交，当然交。那你拿出来呀！不是你给我绑着我的。你想骗我，给你解开绳子？哎呀，没有，我是真想把秘方给你的。你告诉我在哪，我自己拿。也行呀，那就在手机里。这么重要的东西，你就存手机里？不是，那不就因为重要，所以才存手机里吗？这没有啊？你自己看哪里有？不可能呀、啊，就在我的收藏里了。就是你，你放给我，我自己看。我看你就是想借机逃跑。哎呀，这样，你送我一个手，我一个手都跑不了了。信你！如果你敢耍花样，这辈子让你见不到崔静怡在场。小心有难，望诸位搭救。找到没？这找东西需要花时间的，是不是？拿美食交换，不然不叫。你个老东西，还三清祖师呢！若云，我这一下子我也突然想不起来了。那你就是想借机逃跑？不是不是，我跟你说，我就饿得胃疼，这脑子一下空了，是吧？多叫点吃的行不行？你以为我会上你的当？你是方便把我支开，然后逃跑是吧？呀不，这样，你叫这个客房服务，让他给咱送，行不行？行，我就最后再信你一回。哎，行。喂，幺二零二房间要一份炸鸡，一份汉堡，马上送过来。你说何医生，你为什么要干这么极端的事儿？我不找。我印象里面，你是一位为人善良、医术高超的医生，这将来一定是一段名义。家里急需用钱，等不到我一步步往上爬了，这是最快的办法。你早说嘛你啊！我把崔静怡救出来，那让他给你钱不就行了？我现在做的可是违法的事儿，就算你原谅崔静怡，也不会原谅我
那你拿了这药方，你医疗跑不了呀。我有了这个药方，到哪个国家不能风生水起？别说了，我已经没办法回头了。吃完赶紧把药方交出来。你能不能先转过去？我的忍耐是有限度的。哎呀，不是我吃相难看，那不想暴露。你转过去一下下，我又跑不了，是吧？想不到炸鸡汉堡竟然如此美味！手里拿的是什么？这这这，我家乡的灵符，这贴身上保平安的。信这？因为贴上这个就有奇迹发生。不是真的，你不信你贴贴，这这一会有惊喜。反正就我们两个换位，我跟你谁贴不一样。我贴了，没有啊！急急如律令，瞎喊什么？我靠！必须要使用的人自己喊才有用吗？我，哎，干嘛？对，你别干。别耍花样了，你等得起崔静怡可等不起。我说了，我对崔静怡没兴趣，我要的是你。我也说了，把秘方交出来，我就是你。你急什么？你话不能这么说，是不是啊？这春宵一刻值千金。这么好的酒店，这么大的床，你不干点啥，浪费。我还真没想到你是这样无情的人。我当然不是无情的人。急急如律令。你你是怎么做到的？可说，昨天把季建业带哪儿去了？哼，不简单呀。虽然我是不知道你怎么做到的，但是。让我说出崔静怡在哪，绝对不可能。我，大姐，你算我求你，你告诉我她在哪儿行吗？你真的就这么爱她？哎呀，是呀，不是，就算我求求你，那都怪我，你跟她没关系啊。真没想到一个男人竟为了女人能做到这种地步。但是，我真的不知道崔静怡在哪。不是，你不是有照片的吗？那是我 P 的。我跟左总只是合作关系，这后面我俩就互不相干了。哎呀，兄弟，小仙惭愧，想拿一张驯鹿符给你换点吃的。驯鹿符，简直天无绝人之路呀！真想不到。这酸酸甜甜的面条吃起来别有一番风味。寻路佛心中默想着寻找者的样子，说：“急急如律令，方位自然出现在脑海处。”急急如律令，左家郊外别墅。云帆，云帆，云帆。叫云帆，哼，一醒来就喊那个废物的名字，我真的很心疼。你怎么在这？你在酒里下了毒。崔总果然思维敏捷，在这种情况下还能做出这么准确的判断，厉害。<笑>云帆呢？云帆呢？你把他怎么了？那个废物自然有他的接触，我都说了，你一醒来就喊他的名字，真的让我很心疼。我告诉你。如果他要是有点事，我是不会放过你的。你这废物有什么好的？让你这么天天想着他，他比你这个垃圾强千百倍。<笑>对，我是垃圾，可是你现在在我这个垃圾手里，你能怎么办？<笑>我是不会嫁给你的。我可没说你要嫁给我，一个连心都不属于我的女人，我要的有什么用？那你要我要你把那百分之四十的崔氏集团的股份给我。你做梦！崔氏集团是我们崔家的，只要我在天，我就不会把股份给你。<笑>崔总呀，崔总，你太狗看死了。就算是我死，我也不会让你得到股份的。这个我自然知道，所以我不打算杀了你。告诉你，不管你做什么，我都不会妥协的。<笑>光是这样的话，你也太小看我了
。等我把你玩完以后，我外面的兄弟会一个一个的玩你。我还请了最好的摄影师，他会把你的身体全拍下来，到时候全帝国的人都会看到。你真卑鄙！你本来选择了我，就会有大整宏图的机会，可是你偏偏选择了那个什么都不会的废物。你只配沦为我的玩物。不<笑>行。我们把他放开，静怡。静怡，我来晚了。你怎么走到这里？凭你的脑子，我想你也想不出别的地方。何若云那个废物，连个被下药的都搞不定，我就应该靠我自己。靠你自己，靠你自己玩难上加难的。你，上次不知道为什么被你这小子不知道施了什么手段。这笔账我一直记着。哎，苏总别诬赖我，上次是你主动，哎，我想保护好你。你给我闭嘴！都现在睡了，给我出来！呵呵，不是，又是这仨，给我往死里打！哎，飞机哪儿了？不是，你们三个是废物吗？这里是屋内，同样的招数，怎么可能上当两次呢？追呀、啊！抓住他，然后把他手脚给我打断。你们小心！你还有心思关心他？哼！我告诉你，他今天非死不可，而你就等着失败名利。哼！哇！臭婊子，你居然想讲那么准！哎呀，你不是爱玩女人吗？今天我就废了你！啊啊啊看来这一暂时没事儿，但是这三个货我怎么可能打得过呢？小仙遇到强大对手，哪位仙友可以帮忙？今日万仙大会，他们都去开会了，唯有小神值班。我去，这不猪八戒那个手下吗？算了，不管了。这位仙友，上次你就没给我发吧，这次还得救我。上次你给我吃的那东西又干又硬，这样的东西你怎么好意思？我靠！哎，你个白痴，直接啃面饼呀！你现在弄错了，你要将碗里的小包装倒入碗中，再倒入开水，等个半盏茶时间再品尝。这样，我再试试。我靠！你是个屁呀、啊！小子，我看你往哪儿跑！你别追了啊！别追了，警察，别跑！想不到人间竟有如此神奇食物，热水一冲，不多时就成浓郁汤面。你，你喜欢就好。我，我快死了。小友莫急，吾乃天庭顶级杀神，给你天神一刀斩，作为答谢如何？不是，你要我杀人？我还不想坐牢呢。那万箭穿心呢？你不要。飓风召唤呢？不是，那么我我也卷进去，你就没点正常的法宝吗？我是杀神，我只有打打杀杀的法宝。猪八戒好吃懒做，怎么他手下这么彪悍？大哥，吃点，吃点。啊，我刚说了。今天要废你双手双脚！呀，做人嘛，别那么暴力是吧？我刚已经和手下留情，要不然你们也是见阎王了，是不是？少废话！爸、啊，哎、啊，哎、啊，别别别别别别别！快过来给我解开！我给你解开，我给你解开！爸、啊，你放开！放开我！臭婊子，你的腿还踢我净了！刚刚你踢我多少次，我就要上你多少次！<笑>你觉得那个废物会打得过他们三个人吗？你就享受躺平吧！别别别！别别别！哎，不行了，不行了，不行了！哎，我操！左少说了，今天得要你的命。哎，算了算了，你直接让我上身吧。我靠，你早这样不就行了吗？
，只有这么点人，还不够我大家塞牙缝的。说吧，单挑，还是一起上？废，少在这装逼了。那就一起上吧。喂，你别打死他们呀！放心，我手里有数，只是打晕了，没死。一起上吧，我还等着回去值班呢。就这，你被这些玩意儿差点打死。你是神仙，对于凡人来说，他们可是顶级战斗力。先去救我老婆。没看到我对毛吗？啊！叫叫玉凡，我的人呢？客厅里。没三个学生，信不过来。不可能，绝对不可能！他们三个人可是我重金请过来的。重金是什么？能吃吗？别跟他们废话！刚刚他怎么对付我的？我再加倍奉还。小意思。啊！你要干什么？你别乱来！别动我！别动我！啊啊啊啊好久没这么活动了，真痛快。云帆，云帆，你好厉害啊，云帆！云帆，我这是要抱他。哎，你给我回去值班去。好了好了，没事了，赶紧打电话叫神母。左氏集团完蛋了。谢谢你们不计前嫌还帮我作证，不然我这辈子就完了。没事，我知道你本性不坏，人嘛，有时候难免走歪路。你的事云帆已经跟我说过了，我会把钱他们找不上的。不不不，你们帮我我已经很感激了，怎么还能要你们钱呢？没事，我跟金云已经商量过了，以后你就是崔家的私人医生，这笔钱就当预付诊金了。谢谢谢谢，太感谢了。我真不知道该怎么谢谢你了，要不你以后让我做什么我就做什么，我哪怕是佣人都可以。佣人就不必了啊，你做饭挺好吃的，改天请我吃顿饭啊。<笑>那当然，当然可以了。那我先走了，拜拜。哎，那很好吃吗？不是，那我不是没吃过你做的呢吗？行，今天晚上我做给你，你逗我吃。哎。嗯，你要毒死我可以直说，你没必要炒两盘料理呀。你说的我做的你都会吃完的。行行行行行行行。啊！啊<笑>有这么难吃吗？<笑>没没没没没，这神仙吃了，你把我踢出群了。什么神仙？啊，没，我意思你的菜，神仙吃的他都点赞。想起，对，啊，嗯，不好意思啊，我把一碟当成糖。没事，我老婆，你会生，我会生。谁是你老婆？我还弄腿呢。哎，你干什么去啊？你还不同意？那我就是，哎呀，别闹！有点儿进去，我全也回来。你该有时间还回来。我我，妈，不愿意。不是我，我什么我？走了。哎呀，我想跟你说一下，嗯，要孩子的事，我们晚了一两年吧。为什么呀？现在居士集团刚好看上一个外省项目，想借此扩展啊，外面市场。我这不是明天有个重要的任务，他要开卖寿宴吗？我想去接洽一下。嗯，我可以去吗？你现在可是我的私人助理。
，但是这跟咱们事儿也不冲突呀。